。等等，我理一下。我妈她以前抢走了萧琪妈妈的老公，所以萧琪才抢我，才要和潘景浩在一起。萧琪之所以这么做，是为了报复我妈，是不是这样？是，不不是。哎呀，反正我也解释不清楚。总之，你就是说。以前的那些新闻都是真的。我妈是一个小三，我是小三生的女儿，所以我的老公被抢走，这都是报应，是我活该。佳佳思，我没说你活该，这整件事都与你无关，真的。这就算是真的，也和你没有关系。你到底想跟我说什么？胡杨，我告诉你，如果她是我爸的女儿，我就是她爸的女儿。是，你俩的确是一个爸的，可是。她就是我姐姐，对，是我姐姐拆散了我的婚姻，还把我逼进了医院，是我姐姐把我害成现在这样，我还是她妹妹，我是她妹妹，我是，我是，佳思，佳思，你别激动啊，你千万别激动，佳思。整件事都与你无关，佳思，你是最无辜的一个受害者，你没有一丁点错，真的，佳思，你别激动啊！我现在就回去问我妈，还有多少事情是瞒着我的？不，佳思，你别去，佳思。赵焕英，你是不是一直都知道萧琪是我女儿？你傻呀！我要是知道是她的话，我会引狼入室，让她来夺走我女儿的老公吗？这都是媒体说的，网络上的新闻，你能信吗？再说她是不是你女儿也不知道。当初我也曾经以为她是汤佳丽，后来我看了她的身份证，到她身份证上的地址，去找她爸，也见到她爸。谁知道萧琪这个人心机这么重，那个爸是假的。你查过他？你查他为什么不告诉我？你看有多少事瞒着我呀？我不都是在为你担心的吗？我也被他耍了。这不说你承认她是汤佳丽了？我没承认。都是媒体乱写的，乱写的！不说实话，你等着，等我查清楚这报道是真的，怎么收拾你？谭振坤妈，你告诉我，萧启是不是就是那个唐佳丽？告诉我，是不是真的？听我说，萧启真的是爸的女儿。为什么是他？为什么偏偏是他？这太荒唐了！我从小引以为傲的妈妈，竟然是个小三，是害人家家破人亡的元凶。我从小心中的好爸爸，竟然是个负心汉。这些都算了，到头来我才发现。抢我老公，把我逼进去医院的那个人，竟然是我同父异母的姐姐。这一切，这一切都是你们造的孽，现在报应在我的身上。我为什么会生在这样的家里？我不要！你不是我妈，你不是我妈，你闭嘴！怎么？戳到你的痛处了吗？你看着你女儿被抛弃，被逼进医院，你心里什么感受？你不觉得这些都是报应吗？佳思，佳思，不是这样的。我以前觉得我做一个媳妇已经很惨了，但我现在才知道
，有你这样的妈妈，更惨。你不能这么说，妈也很难过。你有资格做我妈妈吗？贾斯。吴姐，吴姐，哎，来了。吴姐，安安去哪儿了？不知道啊，刚才还在这儿呢。这么大个人了，你怎么连个两岁的孩子都看不住啊？他一直在吵，哭了一上午，要我带他去找他妈。这，我这又是洗菜又是煮粥的，也没看见，就溜不见了。你可真是的，哎呀。会不会爬楼上去了？哎呀，哎。咱们都不知道啊，儿子，你一定要振作起来。等他回来了，你们好好聊聊，把事儿问清楚。已经很清楚了，他那个爸是冒牌的，我早就知道了。妈，你知道吗？小琪都是在骗我，他从头到尾都是在骗我。会这样，好好的媳妇儿，怎么说变就变了？儿子，你一定看开一点，就算是你不为自己想，也该为恩恩想了。可怜的恩恩，他真。宋董，潘景浩冲到公司来，说要问您要人。要人？要什么人呢、啊？说我不在。孙喜，滚出来！别碰！小琴呢？你把小姐藏哪儿了？哎，你谁呀、啊？这是你随便的。没你说话的份儿。干嘛呢？干嘛呢？潘总，你们都不认识啊？你们出去。潘总啊，来我这里做客，大呼小叫的。你打个电话给我嘛，我到门口接你呀、啊。你少给我来这套！我问你，你把肖琪藏哪儿了？哎呦，原来是来找老婆的。这到底是怎么回事？哎呀，真不关我事儿。这肖琪呀，满脑子都是报仇，要让那个汤振坤后悔。我是一个生意人。我当然不跟他疯了，所以我把他辞退了。结果呢，他去你那上班，结果他连你的床也上了，上了你的床也就算了，他连你们结婚都不给我发个请帖。哎呀，他真是太没礼貌了。小琪是不是真的有一个妈？现在是不是真的还活着？我老实跟你说吧，早在两年前你们结婚的时候，他的妈就被他气死了。你说，谁不被气死啊？女儿结婚呐、啊，不让妈出席那个婚礼，要我找一个假爹，说什么怕他身份穿帮了。哎呀，我真是没办法呀。景浩啊，我老实跟你说，一日夫妻百日恩。既然你们都结了婚了，没有什么说不过去的。你找到他，好好跟他说，千万不要吵架啊